奶奶。走走走走走火了啊！啊！啊！头晕头晕。哎呀！媳妇了。等一下，我报警了，我告诉你。你报警我也不怕你，恶人还是自己叫嚣，拿了我们的钱。我一救你们，我一救你们就说救我们。我知道了，他是故意转移我们的宝贝，又又过来装装好人。对对,对。为什么你们自己在这里？明明你们肯定设一个局给我，故意在这里，然后那个那个什么，你快点把钱拿出来、啊！你这种伎俩，什么东西？你这种伎俩我见多了。我我们今天去结婚。来，我这。我给你看了，怎么啦？那这是我们的钱，你看是不是？但是不止这么少，看漂亮了，藏在别的地方了。转移了，转什么移？这是我的工资钱，他肯定有。好心没好报，绝对有同伙。你你赶紧，不然凭什么？好人没好报，你们这是？我告诉你，老婆，你还在说这里凭什么？他哦，像你这种恶人，专门勒索别人的钱财的，哎、还在这里好意思？我跟你是什么恶人？我说，你不要再说了，报警！我叫村长，你不用你叫，我叫村长出来。你这种伎俩，我十年前都见过了，你还在这里？你等一下，赶紧报警！我叫村长、哎，如果说不是我的话，我要你跪下来给我道歉。那你叫，你叫什么？给我，我自己自己打村长电话。手机，手机都被你拿走了，手机，所以说你故意。哎呀，我什么手机都，钱财都对呀、啊，都被偷光了。那村长家就在那边，我叫，我喊一声。手机什么都没有了，我还遇到村长，你们在这里等我啊！你别走，你不要再想跑想，想了别想，我还想跑。哎，那不是村长吗？哎呦，你来救命啊！他是不是你同伙？我出门也没带手机，怎么回事？吵吵累累的。我在那边就听到了，喊喊，你是不是村长是吧？对对对，我跟你说，你有什么证据？你是村长，万一你们是同伙呢？就是了，他妈的，我还村长还要给你证明啊！他们，我跟你说，村长，你听我说先，我刚刚这两个人没良心的人晕在这里，我从过这里过救了他们。
他们起来就说这个陈不家宝又不见了，那个翡翠又不见，又说我拿了他十万礼金。你们是两个是不是进村？做诈骗的，诈骗什么？我们今天结婚，礼金都不见了，还诈骗？这个村失去了礼金，就这，那不是有监控吗？查一下监控，查，你查。要是你两个要是涉及来看我们村民，快点呐、啊啊！你还抓着呢，二人先叫叫你，这真的逃不了了。不用不用，三来五急，我们看一下。哎，这个不是，那个怎么是个老太婆？你你看看你认识吗？那个是，那个，阿姨。那个姨婆婆原来是老太婆，老太婆，哎呀，我拿了我们的十万元礼金，哎，你看，哎呀，我是我的项链，他二狗还没结婚，那个小姨婆，哎呦，怎么小姨婆，哎呦，他怎么全干这种事情啊？刚刚我迷昏了，是有个老太婆，我都晕头了啊！美女，不好意思，那我们的项链，我们现在怎么办？我刚才被晕了头。你们村的人，你是村长，你要负责。刚才我还。你你们村的人，你是村长，你要负责把我那个存在是宝贝现在拿过来，你给我道歉，道歉。先给那个美女道个歉歉，我们等一下一起去。美女，你大人不是小人哥，我们头晕了头，是有个老太婆刚才上来。那你也不能就是无缘无缘吗？你要你这样污蔑我，你要我以后还怎么当好人呢、啊哎？那个烟搞到我们两公婆都。都都都那个思维都是是都都逆向了，了都分不清。道歉了没有？那是我们对不起了。这一次，哎，道歉还那么说，那那怎么办？我们赶紧过去。你抓他没有多没有多久，才才半个小时这样。啊、行吧，我们知道他在哪里吗？我知道，你哎，不不如这样，老婆，坐了跟他去，反正村长在，没事的，我去。回去先安排那些婚礼客人先，因为迟了那么久了，那行不行？不行，但是我帮你去。等一下，搞好了你给我电话，我派人来接，我再过来接。美女啊，对不起啊，刚才我是一时兴起，我们那个没事，钱财从不。那你快点去吧，还我公公道就可以了。走走走，兄弟啊。二狗妈妈，你你刚才做了什么事情？没有什么，我都在家，我你都在家，你确定你都在家？是啊。你还不承认是不是？老奶奶，你诚实一点。没有，我都是在家。你看村里面，上个月装了监控，你看看。哎呀，装晕了这个。哎呦，他他，他就习惯这种事，不管他。搞搞什么？让他看。哎呦。看你晕也没有用，晕也没有用啊！动作起来先。哎呀，你自己看看，哎、这个是不是你？自己看看，是不是你自己？嗯、哎呀，村长，求求你了，你也知道，你看我家儿子都一把年纪了，都还没有结婚，我们家你看这种。不结婚你不能做这种事情啊！哎呀，村长，我只是想赚一点给儿子娶个媳妇、啊。你，我跟你说。大娘，你干这种事情是犯法的，懂不懂？现在你不叫赚，你是不择手段这种犯法的手段去坑骗钱财、偷，属于抢偷，你属于就属犯法了。哎呀，我我都是太想抱孙子了，可是我们家里条件不好，两个媳妇娶不上、啊。这不可不可以成为你做坏事的理由？这是我的家，你看，你看你看我的钱，我们的手机，你你。你还害的，我去救醒他们，还害了被冤枉，你怎么能干这种事情呢？哎、你的儿子知道你干这种事情得来的钱财，他安心结婚，安心讨老婆吗？传到村里面来，他妈妈是这样的人，谁嫁给他、啊哎？老奶奶，美女啊，对不起啦，求求你们了，你们就放过我，你们这些东西你们就拿回去啊，我也知道错了。我跟你说。我又不是看在你一个老人的份上，我刚才进来的时候我就想揍你啦！这种老老实实，派出所去坦白中官一点。哎呀，村长，我跟你说，求也没有用，法不容情的。我我我以后不会再、啊、做这种事了，姐姐你不老归老，不是说老人做坏事就不用受到惩罚，不管是谁做坏事都受受到相应的惩罚了。所以说，你做了这个事情，自己关门，自己关好门，性质很严重。跟我们去，你跟他去吧。啊，虽然说到时，哎、如果你坦白公安，我们可以酌情帮你跟那个警察求求情，但是你必须去坦白你的这件事情，性质很很很。赶紧赶紧锁门。我帮你锁。我带你，我就带你去派出所了。你要老老实实把这些东西交代出来。那你要帮我求求情哦，要不是啊，有吧？我遗憾的人家没有。没事，弄清楚。真的是这么老还干这种事情？帅哥，你
是坐摩的了吗？我是坐摩的啊。两个逃开。你你你是不是？啊，我我我回,回老家。我回广西啊。广西啊。啊。我专门拉顺风车的哦。顺风车我。我也回广西。多少钱啊？多少钱啊？广西。这里到广西要四百公里哦。四百公里我。对呀、啊。多少钱？多少钱？一百。一百班车好像才一百。一百多块钱，坐班坐那么多人坐在里面，你们又脱袜子，又脱鞋子，又湿泡面，那臭烘烘的。你看你坐我这个拉风啊，又看到这个景色啊，一百块钱太贵了，不贵，少一点啦，少一点啦，八十，你发我也发，发发发，八十就八十八，八十八，嗯。不知道搬车快了没有？搬车，我跟你说没那么快的。行吧。搬车，他中途又等客、等客、等客、等客。那个，你你你。你没有车贷啊？背着嘛，没有车贷。几百公里背着他妈的，没事，脚都废了。没事的，你带头回来，你带这个。这个啊，刚交了。刚在船尾找了个女朋友，就带一个不是黄了，你带了。怎么黄啦？留你了，留你，留你带，留留你留你,留你自己带。我没事，那我带我自己。人家最多怕绿了，你还怕黄了？怎么黄跟绿，黄跟绿有什么区别、哎？没事，我我男朋友多黄一个不怕，那你那你带这个。哎呀，好吧，你的男朋友多，感觉我女朋友少啊。那上来啊！啊，头盔先，快点，肯定要戴好头盔啦。这个路途遥远了，安全了是吧？坐稳了吧。坐稳了吗？哎呦！快点！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦，干什么？哎呦，喂！我听一下先。哎，我跟你说啊，这个，你你回广西，几百公里是吧？前面就是高速了哦。你你想走高速还是走国道？有什么区别啊？那肯定区别啦。走国道的话，那个路啊，难走，坑坑洼洼的。嗯而且要七八个小时才到家，走高速的话，那全程，呜的，两个小时就到家了。两个小时就到家。对，那走高速吧。高速啊，高速要，要你要交那个高速费的哦。不是，你你开你交吗？我开，我开你，你你不要求走高速，我就走国道，那我就不用给那个三百块钱高速费。这么贵，你你坐那个。班车还贵，班车才一百多块钱。班车你没有那个享受那个服务啊，班车那个天天在那里面闻那个脚气都够了是吧？哎，那你不是刚谈了个女朋友吗？不是这样，快点回去见女朋友吗？算不到村，算不到店的。是啊，走吧走吧。那那刚好刚刚一百加高速费三百，你回家要给我四百的哦。那不是优惠了八八吗？哎，八八，那就三八八。三八八啊，三八八，快上来。哎呀，坐稳了，那高速快的哦，坐稳了啊！啊，不要坐那么近。不急有啦，我们开那个高速很快哦。高速啊？对呀、啊。就开那个。哎呀，就给钱。对对对，把把把把头盔还给我，快点。哎呀，等急什么？急什么？没有朋友啊，老公。哎呀，有点热。这么恩爱呀？我我那七八个都没你这么好。这这怎么怎么这么贵？这么多？哎呀，他是八十八十八，后面又是搞了个什么高速费？就收我三三百块钱喽！哎呀，平时回来都是，哎呀，就就几十块。哎呀，美女现在快十一了吗？那个走高速快点，走那国道塞车。哎呀，我我走了啊！哎呀，几个钟啊，进去喝喝杯水去，不容易，是吧？不是，我想喝粥，我肚子有点饿哎。有粥也有，广西粥最出名的了。真的方方便吗？哎呀，他在那里有什么不方便？又不是我跟你去。哎，是啊，那、这个粥。那美女，我我去。你帮我拿个东西。哎，美女进来喝粥去啊。行行行，那你你不喝吗？我我我等一下。哎，美女，我先上个茅坑先。这个黑摩的
，收好八十八还高收费，还要我出，还不说还要三百块钱高收费，看他等怎么回去。看你怎么回去，敢坑我！我的妈！哦，好多了没有？哎呀，好了好了，我好了，好饱，好不好吃？我刚喝了五碗了，是五碗粥啊？哎，四碗半，四碗半。那个炒那个萝卜干，好好吃啊！那我我走了啊、哦！走了走了，好行了，行，你行你。慢一点啊！嗯嗯，行，谢谢你们啊！啊，你有人工活真好，也难得你拉我回来。哎，怎么回事？哎，怎么回事？怎么啦？刚刚好好的，是发动机坏了？是不是找那高速路途太远了？怎么回事？哎呀，那美女啊，哪里有修修修？修修车的，没修电呢。没修电，附近就没有。没有。不过我去广东，我是也是在那里学个修，没修。是不是啊？哎呀，反反正你，我帮你修的好就可以了，还是不是我专业修了三年？你问他都知道了。是啊，我我老公以前学的专业，没修的。哎，那你帮我修一下呗。哎呀，修可以，反正这里上不到就上不到电的，不修要钱的不？多少钱啊？哎呀，给个一百块，加一个零吧。一千啊！哎呀，什么这么大惊小怪？一千我，我我干我得干一个月都不到一千块钱。我在广东，现在上门费都要一千，我是专业的。哎呀，我不修了，不修你自己走，上不到村，上不到店，上不到山旮旯的。这上要多远？三三三十八公里。是啊，你得可以这么远的吗？哎呀，老公他不修了，我们走吧。哎哎哎，别别别，那修吧，帮我修吧。修拿钱来。哎，钱来啊！哎呦，哎呀，哎呀，一一千！哎呀，老婆，老婆，来冲杯茶。哎呀，我们去喝茶呢。有什么茶？那个搞龙井，搞龙井的。是啊，好茶，好啊，搞龙井的。嗯，既然既然敢坑我，我看你还闷着嘴，就是一个小摩的。修好了，好了，哎，哎，是不是？都说我的，我老公的技术，杠杠的，快，我被查就搞定了，是不是？我感觉有点怪。哎呀，有什么怪的？进到我们这里一点都不会怪。哎呀，怎么啦？怎么啦？怎么？你怎么修？怎么一下子就修好了？这个技术我拿了三十万去学的，这这跟你说，我还混混什么？是啊，我老公专业的，大师啊，人家厂家的专业，走吧。是啊，不走。你喝了五碗粥，还没给钱吗？哎呀，没有钱。没钱了，哎，没钱就当送给你喝了。哎，走走走。哦，咱俩加油都没有钱了。哎呀，加油没有钱。哎呀，老婆，不用，我先给他，给他几十块，给他一百块，加油了。哎，给你一百块，加油了。真的是，真的是什么？我我,我们也是好心、啊，好心帮你了，比我还坑。哪里有？我们是好人。真的是，啊，这个是我的，看到吗？哎呀，他是干这种全都是了。小叶，你滚出去了！我爸，我不去。天天在待在家里，做什么做？天天玩游戏，天天玩游戏。那不玩游戏干嘛？那么又又不找，你们去哪里找？培养你三十多年了。我我才三。你看人家三三十多岁的人都几个小孩了。我想找没有人。找找找！你老是待在天天天待在家里，怎么找咯？那那那那，那我在这里陪你啊。陪我一岁，什么要你陪？老爸要你陪啊。出去找工作，不然的话再找个男朋友回来。我，我都没去打过工，我都不知道去哪。不去也要去了，不然你找个男朋友回来。不去。去。你去我又没有钱。不去了，不然你再进这个这个家门了。哪有这种老爸的？老爸，老爸，你三十几岁了，还小啊？哎呦，这种老爸打女儿的。人家的小孩都可以买陪那个香油回来了，天天在在家里，管教出去。我不去。
，不去也让你去。回家你要你也不不想回来。那哪有这样的老伴儿？拿两千块钱去，不管你那那么多。要不你找个男朋友回来。两千那么少，再给一千。哎，那去吧，那去吧。哎呀，我看到你的心烦，滚。走走走走，滚就滚，这样了，滚就滚。一言不养，老怕相啊，那个相亲，去吧去吧，不理你了。找个男朋友，不然的话，你要不要回来？不理你了。不理就不理，哎呀，一点不相信。这个女孩，算了。哎，美女坐下吗？哎。哎呀，你不是小燕吗？不是啊。我以为是谁呀？怎么顶着大肚子回来了？你不是去广东打工吗？是啊。那你男朋友呢？还是老公呢？没有老公。没有老公，怎么搞到肚子都大了？去，我老公，我老爸以前老是赶我去广东打工，搞得我现在去广东打工找了找了个男朋友。找一个还是几个？才两个。才两个啊？那孩子是谁？我我不知道，现在人家那小孩都不知道是谁的。现在人家不要我了，我又回去，哎、呦不敢回去，然后我老爸打死我。你不敢回家？我没有老公带回去，我哪里敢回去？那这样有点麻烦了。这样吧，我我带你去相亲好不好？找到一个了，再再再回去。我都。哎呀，跟你都那么熟了。你有认识的吗？我认识大把的。那靠不靠谱啊？怎么不靠谱？来来来。嗯。像你这样的话，你老爸敢死你不？我我老爸说你要打死我，是我，我都不知道这怎么办。你怎么到外面呢？认识那种人了，一点都不负责任。谁叫我老爸老是催我出去找？催你也不能乱找男朋友啊！那人家说喜欢我，找到那些渣男。我人家说喜欢我，我就信了。你这头脑都开窍了，人家说喜欢你又信。嗯、他又说爱我，又怎么怎么样啊？是个男人都说爱你了，真是的。来，上车，直接去看啦、啊。直接去看啦、啊，那不直接去看啦、啊嗯？你这样你敢回家吗？不敢。不敢回家就不带你去相亲了，找到了带带男朋友一起回家了。啊。喂，白老师，哎呀，哎，你看一下你喂鸡啊，哎，喂喂饱了，哈哈，哎，我跟你说，你要不要老婆啊？要啊，啊，像你这么大年龄，再不找一个断香火了不？哎，啊、嗯，哪里有？你找一个给我喽，就在眼前，哎呀，过来过来过来，怎么你这过来过来先，不是你要给他儿子吗？怎怎么他儿子，他都没结婚，他没，大一黄花大灰男，那么老。什么了？我在这里，你你看看你顶着那么大一个肚子，你大一个年纪怎么靠不靠谱？太年轻了，怎么不靠谱？人家有个小孩的，有小孩我都不要，不用你出力要有一个，不要啊！太年轻，你有些人被笑话老牛吃乱草，我不要，人家也巴不得，巴不得老牛吃乱吃乱草。那我我也觉得太老，的，人家说那个爷孙恋呢。哎，那算了算了算了。那靠谱一点啦、啊，不满意算了啊。那逛街，人家说那个爷爷带个孙女逛街，啊、那、嗯、那老牛这样吧，啊，既然那么热情，为为我交响啊，我天天摇钱的嘛，现在摇摇怪了，包还多了。<笑>那怎么好意思？整个意思意思这样算了，啊、那笑纳了。啊！祝你顺顺利利啊！我也祝你早日找到一个老婆啊！啊，我就那了啊，这样了啊！啊，那你忙你的啊！我带你下去下下一家。我下雨了，我就把那个鸡赶回来了啊！好好。你找个靠谱一点嘛。还有大把的，怕没有啊？想你满意为止。啊！人家嫌弃我。有什么嫌弃？现在用我三千的话，光棍，大把人接受。嗨。跟你逛了七八家了，都没有一个满意的吗？你呀、啊嗯，也要求也那么高。嗯，那也不能随便啊，也要差不多啊。
虽然我有小孩，可是我觉得我还不差嘞。再看一家，如果不满意的话，今天就算了，明天再找了，啊？那我不敢回家，不敢回家就去宾宾馆住，啊？要么在我家住也可以，哦，我老婆也在家，你跟她一起住，哦，哎，大伯，大伯，哎，介绍个美女给你，哎呀，喂，肚子有点大了，怎么这样的？去广东遇到渣男，哎呀。来都来了，进来喝口水先吧。可以可以，慢慢聊啊。嗯，好，进去。哎呀，大伟，聊的挺满意的，看见你们两个。哎，刚才看见你的第一,一进门的时候，那个脸色不好看，你看现在笑眯眯啊。哎呀，想不到他年龄也不大，是不是？最主要是。也二十七八，也不算大，我都三十一啦，是不是？现在你找到一个老婆已经不错了，妈，是不是？都不用你出力，要有一个马上荣升老爸。我这是双胞胎的，双胞胎啦、啊啊，我以为是双胞胎的哦，是，也行吧，幸福哦。哦，你跟我过的话，小孩子生出来，刚刚、哦、刚刚也说了、嗯，我都当我亲生儿子女儿来养。要跟你姓是吗、嗯？对，肯定跟他姓啊，哪有跟你姓啊？真是，只要你死心塌地的跟我，我不会让你过上那种啊、呃、有一餐没一餐的日子的。那你要还要不要生？哎、哦，要生的话，肯定非要生几个自己的啦，是,的是不是？难道你不帮帮人家养小孩吗？那不过也当是自己的啦，是不是？是啊<笑>哎、老人既然这样了，刚才他也说了，哦、他老爸也不让他回去，要不干脆把他行行李拿上来。今晚在我家住吧，来吧，来吧。不是，今晚你跟我一起回家看我爸，我爸肯定高兴。可以啊，那等着，等着我开我的车带你过去，好吧？嗯，来，这行李，哎，好，哎，哎，哎老老牛啊，哦哦，哎呀，也辛苦你了，哎，给个红包。就好事成双，到时候我去两百啊！<笑>到时候啊、呃，结婚的时候再搞个猪头给你。记得我那个我一定要的不？等、啊、等小孩生出来之后，好事、啊、双喜临门啊，是不是？双喜临门了。你你让、啊、你跟我去我爸那里，你说这个孩子是你的哦，不是说我广东搞大肚子回来的。可以可以了，可以了，你要认了，是不是？哎，对对，可以了。反正他他他满意了，就是你也满意了、嗯。哎，那行吧，那我先回去了吧。啊，回去吧。那你们两个一起回去去他家看一下啊。啊，这样帽子欢迎你。哦，差、啊、一点忘记了。那、啊、我们马上去有爸爸家。啊，把东西放了先、啊，好吧。啊。啊嗯、哎。老牛，谢谢你哦。哎呀，不用谢了。像你这种情况，你都不找一个男朋友回去，你老爸大打死你。乱来呀、啊！那老牛慢走啊！啊，那我……哎呀，我没戴头盔，老牛借个头盔啊！啊啊，等下改天还给你啊！可以可以啊！要要戴头盔哦，现在哦，去哪里都要戴哦，记得哦，安全第一。对。哎呀，你家里面养个猪多，不然的话，我也想跟你们一起过去的。我回去喂猪先啊！啊。啊我家啊，就这里啊，嗯，啊，好吧，我叫我老爸了啊，啊，老爸，老爸，我回来啦，哦，啊，小燕，哎，哎，岳父大人你好，哎，岳父大人你好，怎么岳父，哎呀。哎呀，这是我男朋友，准备做我外公了。<笑>哎呀，叫什么？你叫什么？我叫大飞。大飞是吧？其实早就想跟你说了、哦、这个事情、哦。哎，他老是说啊，不要说，先给个老爸一个惊喜，直接有了。你不是早就想报外公了吗？哎、有了，我就高兴了。哎，进来，进来，进来。那个彩礼钱，过段时间我再拿回来。那个没事，没关系，反正他嫁到出去，我就可以了，我就开心了。哎、老子待在家里，那闲着就闲一两年。哎，那就这样吧。到时候那个彩礼还有那个日子，我们确定一下。到时候摆个几围就简单点。好吧，好吧，那个我说，那个我说。哎，进进去，进去。好，喝杯水。行。哎呀，我都开心死了。嗯、哎呀，五百万就五百万啦、啊，老彭。哎呀，我跟你什么关系？我说了，这件宝物一定给你，就一定给你。对，你也知道，我这件宝物至今有八百年历史啊，只有适合您老的身份才有资格拥有这个日月双塔，知道吗？啊，这个塔，对对对对对
。哎呀，你准备好钱就可以了。我现在正在找摩的进村呢、啊。你这个村这个路太窄了，我那个没事，怕拉劳斯。那个车今天刚好凑巧去保养去了。啊哈，啊行行行，哎，啊，我现在找车进村了啊。你那个是丽丽村是吧？好，我马上找车进去啊。啊。<笑>哎，美女，哎呀，老板，哎呦，你你你是谁呀、啊？你还有没扒拉吧？哎呀，那个跑车啊，限量版的，拿去保养啦。你要去哪里，老板？我要去那个丽丽村呐、啊。丽丽村、哎，我要去出我这个日月神塔这个宝贝啊。日月神塔五百万啊，五百万啊。所以我找个好一点的车啊。你好，这个你说，这是你的车啊？这是我的，你坐这。那那安不安全？这个安全，我拿摩的专业，十五年了。那去丽丽村多少钱？哎，两百，报报个价，两百，两百啊！哎呀，两百那是小意思啊！哎呀，不过你要小心点开哦啊！嗯，知道吧？没问题，两百块是吧？嗯，哎，给够你五百了，你要安安稳稳避开那些颠簸之路，好吧？必须的，来吧，来来来，啊！哎呦，哎呀！八大飞弹，来我有自己的车的。哎呀，算了，这个路也太小啊！你停一下车。哎呀，稍等一下，不好意思啊。嗯，我有个电话打进来啊。哦。哎呀，是那个张总。等一下啊。哎，老张，对对对，是我啊。我现在正在进村呢、啊，不在县城里面。什么？你要把你那个鱼塘转让给我啊？哎呀，是不是真的？我记得上次吃夜宵的时候，我都看上你那个鱼塘了。哎呀，说给你三千万，你都不肯转让给我做啊？怎么现在又突然想通了？啊？哦，你想去外地发展啊？那那你是不是真的想盘给我？真的？那还是原来那三千万价格是不是？<笑>那行，我明天再过你们那里详谈好吗？什么？明天不行啊？你这个鱼塘，很多人虎视眈眈啊。叫我马上过去呀、啊！那不过去，很多人抢走，可能轮不到我。那行，我放下手头上所有的一切，赶过去你那里，你一定要留给我啊！好，有什么事等下见面再说。我马上过去。好好好，你那是什么村？大炮村呢、啊？那行，我马上改去大炮村。啊，好好好，对对对，拜拜。哎呀，美女啊，怎么了？我不去那个丽丽村呢、啊，想去那个大炮村。我呢，把那个三千万的鱼塘盘到手先。那个事情，三千万重要对。你你在八村，咋咋的嘛？咋咋？那行，咋多少？我也知道那边有点远。这个老板那么有钱，多坑他一点。五百，要不然我不去。五百啊？嗯。哎呀，我以为是多少嘞？我们这几千万生意的老板呢，还少你五百吗？给你八百，你数一下。多了一百。啊，多了一百，你打赏给你。走走走走走，小心点开啊！好、哎，大炮军啊！好、哎，好、啊，这稳了。走，哎，美女，这这这这个就是这个鱼塘了。这个鱼塘啊？对对对，就是这个鱼塘。哎呀，你看这个鱼塘啊，投资进去绝对是盆满钵满，哇，年利润都有一个。那那些王八那么大，那、哎、肯定啦。哎，怎么我看一下老板都没来呢？哎，说曹操，曹操就来啊，来电了。嗯，哎，老张，对。是我啊，哎呀，现在我我已经到了你这个鱼塘这里啦。对对对，我对你这个鱼塘非常青睐有加。什么？你你你说什么？要要我交点定金先啊，诚意金呢、啊？哎呀，我的为人你不信吗？那行，诚意金就诚意金。你你说多少？我马上打给你。啊，一百万啊！哎呀，一百万，小意思，毛毛雨啦，对不对？我们做生意，诚意金那不是正常的吗？如果刚才你早就我早打给你了啊！现在我挂了电话，马上诚意金到位啊！诚意金到位，你就出来带我去签合同是吧？那行行行啊啊，一百万是吧？哎，美女，哎，你等一下，说不定等一下我签了合同，还要你搭我去另外一个地方，好吧？只要钱到位没问题。我打那个一百万诚意金去。哎，哎呀，吵出来了，幸好你没走啊，美女。我忘记了，昨天我都发工资给员工了，财务已经掏空了，没钱。你带我去附近那个银行，哎呀，有钱先。我们这是农村，去银行要去到县城，有八十公里的，八十公里啊，这个、去不到那么远。去不到电车，你这个啊？呃，两个人去不到了。两个人去不到啊？哦，我知道，镇上有一个小银小银行。哎呀，那小银行没有一百万。有了，那个可能，然后。
差二十公里就到了。那那要不这样，你要你怕两个人坐上去不够电是吧？嗯，你把车借给我，我自己去。你，我认识你吗？我这个车，你别小看我，我这个车好几万呐、啊。我知道你这是进口的神车啊。对呀、啊。不过我又不认识你，借给你。言之常情是吧？我们萍水相逢，要不这样吧，你把车借给我，让你放个心，我就把我这个日月神塔压给你。我刚才说了五百万，跟你这几万。啊、你怎么也、啊、你能放心呢？轻拿一点、哎。这个时候我还怕你溜了嘞，怎么样？不不行，还要留个微信先。哎，留个微信啊？那那就行吧。你想要我怎么找你是吧？啊啊啊！你记得快点回来啊！啊那那这个太贵重，我不敢保管那么久。好的好的，那我我就先过去了啊啊啊！你你拿稳哦、啊，站在这里，不要跑了哦。我这五百万的，快点回来啊！啊啊，半个钟啊啊，走了啊。哎呦，这个塔，要是卖掉就赚钱了。哎，怎么有点掉色啊？美女，老，你谁呀、啊？不要站在鱼塘旁边，太危险了。哎呀，你家住海边啊，管那么宽，关你什么事啊？你要是掉下去了，我负责不起啊。哎呀，你负责？那是我的鱼塘，我不负责，你是不要我负责的啊。你哦，你是不是那个？刚刚我我拉过来那个。跟你去签合同那个老板，签什么合同？你你你，我都你不明白你说什么。刚刚有我有一个老板，他拉到这里说签合同，要打转定金包这个鱼塘，要钱不够，他去镇上那个银行兑钱啦。他开我的车去了，然后他叫我在这里等他。没有这回事哦，要不然您打电话问问他哦。是啊，这个塘。你吓我哦！我指指背背都是。老板，老板，没有转过去就。来了。所以说嘛，还拉黑了你，还说什么包什么鱼？怎么办？我被骗了，我的车几万块钱。你还给了车他？他开我的车去，他他说这个值值五百万，这个值五百万。嗯、啊，还要吊车？你看，工艺品，二零二四年三月八号制造的。哎呦，你真的是跟那个日期差不多啊！哎呀，哎算了，拍手在那边。你跟我去好不好？我带你去吧，哎哎、走吧。哎